നമസ്കാരം ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഒരുപാട് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തായി പല സംഘടനകളും നടത്തുന്നുണ്ട് ദുരിതാശ്വാസ കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മരുന്ന് വിതരണം അതുപോലെ ഐസൊലേഷൻ അതുപോലെ നിരീക്ഷണം ക്വാറൻറ്റൈൻ സംവിധാനങ്ങൾ അങ്ങനെ സർക്കാരും സർക്കാർ ഇതര സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ വളരെ കാര്യമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ കോവിഡ് നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളിലൊക്കെ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വളരെ ശ്ലാഘനീയമായ പ്രവൃത്തിയാണ് വിവിധ സന്നദ്ധ സംഘടനകളും അത് ഒന്നും നോക്കാതെ രാഷ്ട്രീയവും അതുപോലെ മതവും ജാതിയും ഒന്നും നോക്കാതെ ലിംഗവും ഒന്നും നോക്കാതെ വളരെ കാര്യമായ ഇടപെടലാണ് സേവാഭാരതി പോലുള്ള സന്നദ്ധ സംഘടനകളൊക്കെ തന്നെ നടത്തുന്നത് രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക സംഘം ആർ എസ് എസ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സാംസ്കാരിക സന്നദ്ധ സംഘടനയാണ് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലായി ആയിരക്കണക്കിന് ശാഖകൾ നിരവധി അനവധി കോടിക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകർ ആർ എസ് എസിൻ്റെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെ ശാഖകളിലും സന്നദ്ധ സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാര്യമായി തന്നെ നടക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ആർ എസ് എസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക സജ്ജീകരണങ്ങളും പ്രത്യേക ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളുമൊക്കെ ഈ കോവിഡ് കാലത്തും നടക്കുകയാണ് ഇത് ഒന്നും ഒരു പുത്തരിയല്ല വിവിധ ഒരുപാട് അപകടങ്ങളുണ്ടായപ്പോഴും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ രാജ്യം നേരിട്ടപ്പോഴുമൊക്കെ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക സംഘം ആദ്യം തന്നെ ഇറങ്ങിയിരുന്നു നമുക്ക് ഗുജറാത്തിലെ അണക്കെട്ട് പൊട്ടിയ സമയത്ത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രളയം വന്ന സമയത്ത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വിശാഖപട്ടണത്ത് വിഷവാതകം ചോർന്ന സമയത്ത് എല്ലാ സമയങ്ങളിലും മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സാംസ്കാരിക മാതൃകാ സംഘടനയായി ആർ എസ് എസ് മാറിയിരിക്കുന്നു അത് ശത്രുക്കൾക്ക് പോലും അതായത് ആർ എസ് എസിനെതിരെ വാർത്ത നൽകുന്ന ആർ എസ് എസിനെ മോശമാക്കി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം തങ്ങളുടെ ഫൂട്ടേജുകളും തങ്ങളുടെ ടൈം ഷെഡ്യൂളും ഉപയോഗിക്കുന്ന ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങൾക്ക് പോലും ആർ എസ് എസ് അംഗീകൃതമായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം ബർഖാദത്തിനെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എൻ ഡി ടി വിയുടെ സ്പെഷ്യൽ എഡിറ്ററാണ് ബർഖാദത്ത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തക എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്ന് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ അവരെ എങ്ങനെയാണ് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ നമുക്കറിയില്ല ഈ ബർഖാദത്തിൻ്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ബർഖാദത്ത് ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്ന് അവിടെ ഈ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചിലരോട് സംസാരിച്ചു അതിൻ്റെ ചില സംഭാഷണ ശകലങ്ങൾ നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പങ്കുവെച്ച് അതൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മുംബൈയിലെ റെഡ് സോണും ഹോട്ട്സ്പോട്ടുമായ ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന നെഹ്റു നഗർ നെഹ്റു നഗർ സ്ലംസ് അവിടെ ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകർ സ്വയം സേവകർ സ്വന്തം ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തി കോർപ്പറേഷൻ അധി അധികൃതരെ സഹായിക്കുന്നു അവരിൽ ചിലർ ചിലരോട് നമുക്കൊന്ന് സംസാരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ബർഖാദത്തിൻ്റെ സ്റ്റോറിയുടെ ഇൻട്രോ താങ്കൾ താങ്കളെക്കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് പറയാമോ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഒരു വ്യക്തിയോട് പ്രദീപ് പ്രജാപതി ആണെന്ന ആണ് പ്രദീപ് പ്രജാപതി എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് ആർ എസ് എസ് സ്വയം സേവകനാണ് എപ്പോഴും തയ്യാറായിട്ടിരിക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സേവനത്തിനായി ഇറങ്ങേണ്ടി വരും എന്ന പ്രദീപ് വർഗിയോട് മറുപടി പറയുന്നു സമാജത്തിനും രാജ്യത്തിനുമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ എന്നും പ്രദീപ് പറഞ്ഞ് നിർത്തുന്നു അടുത്തയാളോട് താങ്കളെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഡോക്ടർ അമിത് ശർമ്മ ഹിന്ദിയിൽ പി എച്ച് ഡി എ ബി വി പിയുടെ കാര്യകർത്താവാണ് കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷമായി മുംബൈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അധ്യാപകനായി ജോലി ചെയ്യുന്നു സമാജ സേവ ചെയ്യാൻ കൂടുന്നിടത്തൊക്കെ അവസരം കിട്ടുന്നിടത്തൊക്കെ ആർ എസ് എസിൻ്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തകനായി പോവാറുണ്ട് അപ്പോൾ പി പി ഇ കിറ്റ് ധരിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ എന്നൊരാളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ മറുപടി നോക്കൂ സമാജത്തിനോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വെല്ലുവിളികളൊക്കെ നേരിടേണ്ടി വരും അതുപോലെ വ്യക്തിപരമായ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ നോക്കാതെ സമാജത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നാലേ നമുക്ക് നന്നായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് വർഗാതത്തിനോട് ഒരു വ്യക്തി ഒരു ആർ എസ് എസ് സ്വയം സേവകൻ മറുപടി പറയുന്നു ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടിനോട് ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ സി എക്കാരൻ എങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇതിൽ പെട്ടു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആർ എസ് എസ് സ്വയം സേവകരാണ് ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ സ്ഥിരമായി പോകുന്നു ഞങ്ങളുടെ അനവധി കാര്യകർത്താക്കൾ ഇവിടെയുണ്ട് ജനങ്ങളെ പുറത്തേക്കിറക്കുന്നു ഞങ്ങൾ സ്ഥിരമായി ഞങ്ങളുടെ ജോലി ഞങ്ങളുടെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്ന് വർഗയോട് ഈ സ്വയം സേവകൻ മറുപടി നൽകുന്നു അടുത്തയാളോട് ചോദിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ഫിസിക്സ് പ്രൊഫസറാണ് പത്ത് പത്ത് ദിവസമായി അദ്ദേഹം ഈ ഒരു മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മറുവശത്ത് രാഷ്ട്രീയവും ഒരു വശത്ത് സമാജ സേവനവും
സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനത്തിനായി ഓടിയെത്തുന്നു രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക സംഘത്തിലെ സ്വയം സേവകർ അതിൽ ഡോക്ടർമാരുണ്ട് എഞ്ചിനീയർമാരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എത്രയെത്ര വലിയ ഹൈ പ്രൊഫൈൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലവാരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അധ്യാപകരുണ്ട് ഗവേഷകരുണ്ട് അവിടെ അവിടെ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും രാജ്യത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വയം സേവകർ മാത്രം രാഷ്ട്ര സേവനം മാത്രം ആത്മസമർപ്പണം മാത്രം അതാണ് ബർഘാതത്തിന് പോലും ഇത് അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അതാണ് ലോകത്തിന് രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക സംഘവും സനാതന ധർമ്മ മൂല്യങ്ങളും ഭാരതീയ സംസ്കാരവും ഒക്കെ കാട്ടിത്തരുന്നത് സംസ്കാരത്തെയും രാജ്യത്തെയും രാജ്യസ്നേഹത്തെയും മാറോടണച്ച് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്കായി നിസ്വാർത്ഥ സേവനം രാവും പകലുമില്ലാതെ സ്വന്തം ജീവനും സ്വന്തം ആത്മാവും എല്ലാം രാഷ്ട്രത്തിനായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വയം സേവകർ എത്രയോ എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വയം സേവകർ ഇതാ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് രാജ്യത്തിനായി സ്വന്ത പ്രചാരകന്മാരായി അതുപോലെ തന്നെ എത്രയെത്ര പേർ സ്വന്തം ജീവൻ പോലും പണയപ്പെടുത്തി മുംബൈയിലൊക്കെ അത്രയും ഗുരുതരമായ സ്ഥിതിയാണ് സ്വന്തം ജീവിതവും സ്വന്തം ജീവനും ആരോഗ്യവും പണയപ്പെടുത്തിയാണ് സ്വയം സേവകർ ഇവിടെയൊക്കെ എത്തുന്നത് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം ഇന്ത്യ ടുഡേ ഒരു റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു അതായത് ഏതാണ്ട് രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക സംഘത്തിൻ്റെ ആ ഇത്തരം സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേരും ഡോക്ടർമാരും അതുപോലെയുള്ള ഹൈ പ്രൊഫൈൽ ആൾക്കാരുമാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തത് ഈ റിപ്പോർട്ട് ആങ്കർ ചെയ്തത് നമ്മുടെ രാജ്ദീപ് സർദേശായിയാണ് രാജ്ദീപ് സർദേശായിയെക്കുറിച്ചൊരു കാര്യം പറയട്ടെ കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനാണ് രാജ്ദീപ് സർദേശായി ഇന്ത്യ ടുഡേയുടെ സീനിയർ എഡിറ്ററാണ് എഡിറ്റർ ഇൻ ചീഫ് ആണ് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം അഞ്ഞൂറ് രൂപ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സി എം ഡി ആർ എഫിലേക്ക് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ശമ്പളം പറ്റുന്ന രാജ്ദീപ് സർദേശായി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്തെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ടവരും കൂലിപ്പണിക്കാരും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യ ടുഡേയിൽ ചെയ്ത ആ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ചില പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ കൂടി നമുക്കൊന്ന് കാണാം Pune one of the worst hit cities of Maharashtra is nearing 5000 corona virus cases The Pune Municipal Corporation has started a door to door screening of its residents I am an advocate physician basically so here is a group of doctors and volunteers we are going door to door in the red zones uh, they are basically the slum regions that is uh, Vibhavadi or Lakshmi Nagar This is Prem Nagar and doctors are visiting each household unaware of the covid risk residents sometimes even misbehave with the doctors and that is where volunteers of the rss come to their help and one day uh, hum, we called him mukhya shikshak he told me ki you have to go there is a uh, chance to offer service to the nation will you go so once the calling has come from rss we do have to go These RSS volunteers and doctors go in small teams to distribute medicines and spread awareness. We are going uh, going in red zone areas and we are distributing uh, uh, this medicines. Uh, basically it's a prevention for COVID-19. The authorities have trained the RSS volunteers so that they can properly assist the doctors. We were given a specific training before uh, going into red zones. We were told the uh, precautions which we have to take inside. Primary uh, thing we do here is that that we just know we uh, assist the doctors here. And here you can see a team of doctors, and this should and has to be applauded, appreciated that the RSS volunteers on their own have joined this team for the great work of spreading awareness about COVID-19. Adan, Adan, a rashtriya swayam sevaka sankham. Rashtratnai swayam samarpicha. ഒരു കൂട്ടം ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വയം സേവകർ രാജ്യത്തിനായി ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് സ്വന്തം ജീവൻ പണയം വെച്ച് സമൂഹത്തിനായി സമാജത്തിനായി മനുഷ്യന് വേണ്ടി രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അഹോരാത്രം അത് ശത്രുക്കൾ പോലും അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എത്രയോ എത്രയോ വിമർശനങ്ങൾ ആർ എസ് എസിനെതിരെ ഉന്നയിച്ചവരാണ് നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച രണ്ട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ബർഖാദത്തും അതുപോലെ രാജ്യം സർദേശായും അവർ പോലും അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ലോകം ഭാരതത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നു ഭാരതം ലോകൈക ശക്തിയായി ഉയരുന്നു വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമേ ന്യൂസ്